हाय गाइस यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो नीचे रेड बटन नजर आ रहा है इसे प्रेस कर दें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें तो आए चलते हैं आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक है जी प्लास्टर लेक्चर नंबर सेवन है फार्मास्यूटिकल टू जो की सेकेंड प्रोफ या थर्ड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स की एक बुक है तो आए हम आज देखते हैं जी आज के टॉपिक की सब हेडिंग क्या है सबसे पहली सब हेडिंग है जी डेफिनेशन प्लास्टर को समझेंगे कि ये होता क्या है फिर इसके बाद देखेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्लास्टर कैसे बनाया जाता है इसमें क्या क्या चीजें इसमें मौजूद होती हैं। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे प्लास्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम इसका जी टाइप ऑफ प्लास्टर कितने तरह का होता है एक ही तरह का होता है इसकी टाइप होती है तो उन सबको डिटेल से देखेंगे और लास्ट में हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे उन एग्जाम्पल्स जो बुक में मौजूद है उन्हें भी और जो मार्केट में अवेलेबल है कमर्शियली अवेलेबल है उसे भी हम डिस्कस करेंगे तो आए जी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्लास्टर की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले प्लास्टर जो है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड एडहेसिव मास होता है स्प्रेड ऑन द बैकिंग ऑफ पेपर फैब्रिक्स मोल स्किन और प्लास्टिक यानी इसकी नेचर क्या होगी ये सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा और इसकी एक बैक होगी बैक किस चीज की बनी हो सकती है वो पेपर की भी बनी हो सकती है वो फेब्रिक मोल स्किन या प्लास्टिक इन किसी में से एक चीज की जो है वो बैक बनी होगी उस बैग के ऊपर मेडिसिनल एजेंट प्लस अदर एक्सिपियंट जो है वो एक पूरी फॉर्मुलेशन जो है वो स्प्रेड की हुई होगी और इस पूरे यानी कि बैग प्लस जो उसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ मेडिसिनल एजेंट है इसको हम प्लास्टर कहते हैं जैसे ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है ये देखें आप बैग है जो कि फैब्रिक की बनी हुई है और इसके दरमियान में जो रेड कलर को आपको डॉट नजर आ रहा है बहुत बड़ा ये मेडिसिनल एजेंट मौजूद है इसके अंदर जिसने एक्चुअल थेरेप्यूटिक इफेक्ट करना है लेकिन बाकी सारा जो है जो फेब्रिक का बैकिंग है वो इसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है इसको ड्रग को प्रॉपर यूज करने में एक अहम करदार है इस बैग का भी कि ये उस इसके अंदर जो मेडिसिनल एजेंट मौजूद है उसको रिक्वायर्ड प्लेस पे साइट ऑफ एक्शन पर एक लंबे अरसे तक रिटेन रखने में हमारी मदद करता है तो आए देखते हैं नेक्स्ट जो एडेसिव मटेरियल होगा जो कि नॉन मेडिसिनल है वो किस नेचर का होगा वो रबर बेस हो सकता है या सिंथेटिक रेजन हो सकता है मकसद क्या है इसका प्लास्टर का स्किन पे अप्लाई होना है प्लस किस लिए के लंबे अरसे तक जो साइट ऑफ एक्शन है उस पे मेडिसिनल एजेंट को रिटेन रखने के लिए हम इस डोजे फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसकी टाइप ऑफ कितनी है प्लास्टर के हमारे पास दो टाइप है एक मेडिकेटेड प्लास्टर दूसरा अनमेडिकेटेड मेडिकेटेड का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव एजेंट मौजूद होगा कोई ना कोई एपीआई मौजूद होगा कोई ना कोई ऐसा केमिकल मौजूद होगा जिसकी कोई ना कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होगी तो मेडिकेटेड प्लास्टर प्रोवाइड द इफेक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा ये के इसको हमने अप्लाई कैसे करना है मेडिकेटेड प्लास्टर को इसको बिल्कुल जहां रिक्वायर्ड प्लेस है जो साइट ऑफ एक्शन है उस पे जो इसको अप्लाई करना है यानी कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया ना कि मेडिसिनल एजेंट सिर्फ वो रेड कलर मौजूद था तो जो रेड कलर का मेडिसिनल एजेंट है ये आपका साइट ऑफ एक्शन पर मौजूद होना चाहिए यानी अगर स्किन पे आपने लगाना है बाजू पे लगाना है टांग पे लगाना है किसी इंफेक्शन जहां हो चुकी है बॉडी में वहां आपने लगाना है तो जो मेडिसिनल एजेंट मौजूद होता है जहां पर दरमियान में प्लास्टर में उसको बिल्कुल उसी इन्फेक्टेड एरिया पे लगाना है आपने ताकि वो अपना मेडिसिनल एक्शन परफॉर्म कर सके इसकी एग्जांपल आगे हम डिटेल से देखते हैं मेडिकेटेड प्लास्टर की लेकिन उससे पहले हम अनमेडिकेटेड प्लास्टर को देख लेते हैं अनमेडिकेटेड प्लास्टर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं अडहेसिव टेप जिसे डॉक्टर टेप भी कहते हैं हम तो उसमें कोई मेडिसिनल एजेंट मौजूद नहीं होता लेकिन वो एक एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे या मैकेनिकल सपोर्ट के तौर पे जैसे हमने कोई रुई रखी तो उसको ऊपर से पकड़ने के लिए वो तो गिर जाएगी अपनी जगह से जख्म के ऊपर रुई पड़ी है वो तो गिर जाएगी वो उसको अपनी जगह पे रिटेन रखने के लिए जो है हम अनमेडिकेटेड प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं जैसे अडेसिव टेप है जी तो आए देखते हैं नेक्स्ट मेडिकेटेड प्लास्टर की एग्जाम्पल कौन कौन सी है सबसे पहले हमारे पास सेल्सलिक एसिड की एग्जाम्पल तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो टो पे हम मोस्टली करते हैं और कौन को मसे को रिमूव करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं नंबर टू सेल्सलिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है कैरेटोलिटिक जो इसका एक्शन है सेल्सलिक एसिड का यानी कि स्किन के अंदर कैरेटिन मौजूद होती है ये उसको डैमेज कर देता है सेल्सलिक एसिड और जब स्किन के अंदर जो उसका मेन कंपोनेंट है कैरेटिन अगर वही डैमेज हो जाएगा तो पूरी की पूरी जो स्किन की लेयर है वो गिर जाएगी 
तो इस तरह जो है बेकार लेयर या डैमेज लेयर को रिमूव करने के लिए स्किन में हम सेल्सलिक एसिड को भी इस्तेमाल करते हैं कि कंसंट्रेशन जो कमर्शियली अवेलेबल सेल्सलिक एसिड प्लस्टर है उसमें सेल्सलिक एसिड की मेडिसिनल एजेंट जो है एपीआई है इसकी कंसंट्रेशन 10 टू 40% है तो ये देखें ये कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट है सेल्सलिक एसिड के नाम से नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बेलाडोना प्लस्टर की है जो कि ल्यूजियंस पे इस्तेमाल होता है यानी ऐसा जख्म जिसमें पी पड़ चुकी है या पड़ने जा रही है उस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम बेलाडोना प्लस्टर अप्लाई करते हैं इससे क्या होता है कि वो सारी जो पीप है वो स्किन की फर्स्ट लेयर पे आ जाती है और वो फिर हम प्रेस करके उसे पूरा जो पीप है पस है उसे हम रिमूव कर देते हैं नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी कीफन टेक प्लास्टर ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एनर्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी वोल्टारोल वोल्टारोल प्लास्टर जिसके अंदर जो है डिक्लोफेनिक सोडियम होता है और ये भी एनर्जेसिक के तौर पे इस्तेमाल होता है जी तो थैंक यू वेरी मच डो नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस बेल आइकन टू गेट मॉरल लेटेस्ट वीडियोस शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी थैंक यू अल्लाह हाफिज